ఇక తిరుపతిలో క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి నగరంలో జగన్మాత చర్చిలో క్రైస్తవులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తున్నారు ఏసుక్రీస్తు జననాన్ని వివరిస్తూ ఒకరికొకరు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నారు మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి జగదీష్ అందిస్తారు క్రిస్మస్ అంటేనే క్రైస్తవ సోదరులకు ఎంతో ముఖ్యమైన పండుగగా చెప్పుకోవచ్చు పెద్ద ఎత్తున క్రైస్తవ సోదరులు తిరుపతి నగరంలో ఉన్న అతిపెద్ద చర్చిలుగా చెప్పబడుతున్న జగన్మాత వెస్ట్ చర్చిల వద్దకు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుంటున్నారని చెప్పచ్చు అర్ధరాత్రి పదకొండు దాటిన తర్వాత నుంచి కూడా క్రైస్తవులు ఈ చర్చిల వద్దకు చేరుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు మనం ప్రస్తుతం జగన్మాత చర్చి వద్ద ఉన్నాం ఇక్కడ భారీగా తరలి వచ్చిన క్రైస్తవ సోదరులు రాత్రి నుంచి కూడా ఈ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఏసుక్రీస్తు జననాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఫాదర్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ ఉన్నారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు తిరుపతిలో క్రైస్తవ సోదరులు ఏ విధంగా ఈ క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాం ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి అర్ధరాత్రి నుంచి జరిగే ఈ వేడుకలను ఏ విధంగా జరుపుకుంటున్నారు అసలు క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి క్రిస్మస్ అనగా ఏసు ప్రభువుల వారు జన్మించినటువంటి దినము యేసు ప్రభువుల వారు జన్మించినప్పుడు పరలోకంలో నుండి దేవదూతలు దిగి వచ్చి ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వర్తమానం ఏంటంటే లూకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాలలో ప్రజలందరికీ కూడా కలిగేటువంటి మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానము నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అది ఏమిటంటే నేడు దావీదు పట్టణ మందు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు ఆయనే క్రీస్తు అని చెప్పబడింది కాబట్టి క్రిస్మస్ అనగా సంతోషకరమైనటువంటి దినము ఎందుకంటే యేసు ప్రభువుల వారు తన ప్రజలని వారి పాపముల నుండి రక్షించడానికి వచ్చారని మత్తయస్సు వార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తోంది మరి ఈ రాత్రికాల సమయమందు ఈ రీతిగా జనులందరూ కూడా ఈ తిరుపతి మహాపట్నంలో తరలివచ్చి యేసు ప్రభు యొక్క జన్మను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ యేసు ప్రభుని ఆరాధించడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటిదిగా ఉంది తిరుపతి నగరంలో ఈ వేడుకలు ఏ విధంగా జరుపుకుంటున్నారు ఏ చర్చిల్లో క్రైస్తవ సోదరులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు తిరుపతిలో ప్రతి చర్చిలో కూడా ఎంతో వైభవంగా ఎంతో ఘనముగా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సంబరాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క తిరుపతి పట్టణంలో మేము హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు అందరూ కూడా మరి సహోదరి సహోదరులుగా ఉంటూ చాలా చక్కగా ఈ క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటూ ఉన్నాం యేసు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన చివరి వరకు ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడ్డారు ఈ యేసు జననం ఈరోజు జరగబోతోంది ఏ విధంగా సంకేతాలు క్రైస్తవ సోదరులు ఇవ్వబోతారు ఈ క్రిస్మస్ని ఏ విధంగా జరుపుకోవాలని చెప్పబోతున్నారు క్రిస్మస్ అనగా నేను చెప్పినట్లుగా అది సంతోషకరమైనటువంటి వర్తమానంతో కూడుకున్నది అయినప్పటికీ దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించడం అన్నటువంటిది కష్టతరమైనటువంటిది యేసు ప్రభువుల వారు కూడా మీరు చెప్పినట్లుగా ఎన్నో శ్రమలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించినప్పుడు శ్రమలను తప్పకుండా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది యేసు ప్రభువుల వారు ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా ఆయన దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించారు యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభుల వారు అన్నారు నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా తండ్రికి ఇష్టమైన కార్యము చేయిచున్నాను అని చెప్పారు కాబట్టి యేసునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నటువంటి వారందరూ కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించాలి మొత్తం మీద తిరుపతి నగరం మొత్తం కూడా పెద్ద ఎత్తున రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలంకరణలు ఏర్పాటు చేశారు క్రిస్మస్ సోదరులకు కనిపించిన వారందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు ప్రధానంగా శాంటా క్లాస్ వేషధారాలు ధరించిన వారందరూ కూడా చిన్నపిల్లలకు బహుమతులు ఇస్తున్నారు అంతేకాకుండా క్రిస్మస్ తాతలు అంటారు శాంటా క్లాసులు వారందరూ కూడా నగరంలో కలిగి తిరుగుతూ మోటార్ సైకిల్పై చిన్నపిల్లలకు బహుమతులు కూడా అందజేస్తున్నారు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు అయితే చెప్తున్నారు చెప్పచ్చు కెమెరా పర్సన్ సేఖర్తో జగదీష్ టీవీ ఫైవ్